നമസ്കാരം ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷകരുടെ മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ സമാഗമം എന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുഖമാവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ അവതാരകൻ്റെ വേഷത്തിൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സമാഗമമായതുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്ന നമ്മുടെ അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ പരിപാടിയിൽ ഞാനൊരു അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തയാൾ ഇപ്പോൾ അവതാരകനായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് സിനിമയിലെ നടന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ട പേരാണ് ശ്രീ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റേത് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്നത്തെ കഥാപുരുഷൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ഒക്കെ പുറകിലൊരു ധൈര്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് വീട്ടുകാരിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉറപ്പായിട്ടും അതെ ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ തന്നെയാണ് ഉണ്ണിച്ചേട്ടന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചേച്ചിയെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ പ്രിയതമയെ പരിചയപ്പെടാം ഒപ്പം മൂത്ത മകളും ഭർത്താവും ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ എന്നെ പരിചയക്കുറവൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ല ഈ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ എപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷം ഏ തമാശകൾ പറയുക പാട്ടുപാട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപഴകാറുള്ളത് വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതോ ഓ ഈ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കുടുംബനാഥനാണോ അപ്പൊ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതരം പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചിയും കുട്ടികളും എല്ലാരും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇടയ്ക്കത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഏ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ണിച്ചേട്ട രണ്ടാമത്തെ മകൾ ശാലിനിയെയും ശാലിനിയുടെ ഭർത്താവ് ശേഖറിനെയും പരിചയപ്പെടാം ണ്ടോടിയില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്നു എല്ലാരും കുടുംബങ്ങളെല്ലാം വന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കിടക്കാം ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന നടനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ നടനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതവുമായി തന്നെ വളരെ ഗാഢമായി ബന്ധമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ പങ്കാളിയായി നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ആദ്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തലും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി മക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തി മരുമക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തി പിന്നെ അടുത്തത് സത്യൻ അന്തിക്കാട് തന്നെ വേണം എന്ന് തോന്നി ചെണ്ട എന്ന സിനിമയിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന സിനിമ അതിൽ ഈ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന 
പക്ഷേ അന്ന് നമ്മളൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ സ്വയം നടന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറിയിരുന്ന ആളാണ് ശ്രീമാൻ ഒടുവിൽ ഞാനിപ്പോഴും ചില അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു വേഷമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കഴിവ് മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് സീനല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ചെണ്ടയിൽ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചെയ്ത വേഷം ഒരു സീൻ മതി കഴിവുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു ഷോട്ട് മതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടൻ ചില ചില സിനിമകളിൽ ചില നോട്ടം ചില മൂളല് ആ സർഗം എന്നുള്ള സിനിമയിലൊക്കെ സർഗം മൂളക്കാണ് മുഴുവൻ മൂളക്കാണ് മൂളക്കത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഞാൻ ഉണ്ണിയേട്ടനെ ശരിക്കും ഉണ്ണിയേട്ടൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നത് അപ്പുണ്ണി എന്നുള്ള സിനിമയിലാണ് വേണു അതിൽ അപ്പുണ്ണിയാണ് അന്ന് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ രൂപമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം കാരണം വി കെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം കുറുപ്പ് മാഷ് ഒരു കുറുപ്പ് മാഷക്ക് വേണ്ട രൂപ ആ ഹൈറ്റും ആ ഒരു മെലിഞ്ഞ ഇതും ഒരു തനി നാട്ടും പുറത്താൻ്റെ ഭാവവും ഉണ്ണിയേട്ടൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു അഭിനയമല്ല ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് അല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ പോലും അതിലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിലാസിനെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് മോഹൻലാൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയാനില്ല ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മഴക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാഷ അറിയില്ല അത്തരം ഭാവങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന നടനാണ് ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പിന്നെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടനെ ഒന്ന് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രേക്ഷകനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒന്നാമത് സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു രൂപമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആരോ ഒരാൾ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു രൂപമാണ് പക്ഷേ അഭിനയം അസാധാരണവുമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഷം അധികപ്പറ്റായി എന്ന് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഈ ആടില്ല എന്നാൽ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ പരിപാകം എന്നുള്ള എപ്പോഴും പറയാറുള്ള അത് അതാണ് പ്രേക്ഷകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ണിച്ചേട്ടനോട് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് സത്യം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അത് ഒരുപാട് സന്ദർഭമായിട്ട് നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വരും ഉണ്ണിയേട്ടനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അതേ ഉദ്യോഗം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഉണ്ണിയേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ കേരളശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു സ്വീകരണ ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വേണു എന്ന് വരാൻ പറ്റില്ലോ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ പറ്റി അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ ഉണ്ണിയേട്ടൻ സ്വീകരണം എന്നാണ് മൈക്കിലോട്ട് അനൗൺസ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വീകരണം ആയിരുന്നില്ല അത്ര ഉണ്ണി അപ്പം ഒരു നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉണ്ണിയേട്ടനായി മാറി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ബഹുമതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തലയണമന്ത്രം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അതിപ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം തലയണമന്ത്രം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാവുന്ന ചെറിയ റോളാണ് ഒരു ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ വേഷമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ അദ്ദേഹം വന്നു മേക്കപ്പ് കുറേ പേര് ഡാൻസ് മാസ്റ്റർമാരായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ഉർവശിയുടെ കൂടെ സീൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട്സിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടാവത് ഇന്ന് എടുക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ മുഴുവൻ കയറിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ രൂപം കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അന്ന് രൂപം പലതാണ് കിടക്കുന്നത് പല നടന്മാരും അഭിനയിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ ആ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാൻസ് മാഷ് അതുപോലെ ആവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ എടുത്താൽ പോരെ മതി പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തപ്പോൾ രൂപം വന്നു ഇപ്പോഴും ആളുകൾ അതിൽ ഉറവശേരേക്ക് ഒരു അടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ ഡാൻസ് മാഷ് ആ പടി കടന്ന് പോകുന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറ് ഇത് നാട്ടുകാർ കാണേണ്ടതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയി ഡാൻസ് വാങ്ങിയത് മറ്റേ ഡാൻസ് മാഷ് പോലെയുണ്ട് എന്ന് വരാനും പാടില്ല ഒരു സ്ത്രീണ ഭാവം എല്ലാം കൂടെ വരേണ്ട ഒരു സ്ത്രീണ ഭാവം വേണ്ടതാനും അധികമായാൽ വേറെ അധികമായാൽ വേറെ ആയിപ്പോയി എല്ലാവരും അഭിനയം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് മാഷ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിറ
ഞാനും <laughs> 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 ജയിപ്പിക്കും അതേ അവര് എന്നെ തോൽപ്പിക്കും ചെയ്തു ഒരു കൊല്ലം അത് കാരണം ഒരു ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഞാൻ മുങ്ങി അവിടെ തവല വായിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് നീട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അത്ര ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം തോൽപ്പിക്കും ചെയ്തു സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിയിലെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും ഞാൻ എന്തായിരുന്നു നാടകം ഗാനമേള അങ്ങനെ ഞാൻ തവല വായിക്കും തവല പഠിച്ചു വന്ന സമയമാണ് ആക്രാന്തമുള്ള സമയമാണ് വായിക്കാൻ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആനിവേഴ്സറി ദിവസം ആനിവേഴ്സറി തലേ ദിവസം ഒരു ശോഭന പറഞ്ഞ് നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ അഭിനയിച്ചൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി തവല വായിക്കാൻ ഔട്ട് സൈഡ് എന്നെ ആരും വിളിക്കാറില്ല അറിയപ്പെടൂല അത്ര വലിയ കഴിവൊന്നും പറയാറൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം വായിക്കുന്നല്ല അപ്പൊ ഒരുത്തം വന്ന് എന്നെ വിളിക്കാൻ ഈ പുറമെ വായിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആക്രാന്തം വിവരക്കേടുള്ള കാലവും ഇപ്പോഴും വിവരണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അന്ന് തീരെ വിവരമില്ലാത്ത സമയം ആനിവേഴ്സറി മറന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് വായിക്കാൻ പോയി ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എല്ലാവരും എന്നോട് ഗൗരവം മാഷന്മാര് ഗൗരവം പിള്ളേര് ഗൗരവം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗൗരവം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചീന്തിക്കറിയ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രകോപനങ്ങളും ഉണ്ടായി അന്നും ഉണ്ണീഷണം തന്നെയായിരുന്നു ഈ സ്കൂളിലെ മുഖ്യ താരം ആനിവേഴ്സറിക്ക് അഞ്ചാറ് പരിപാടികളിൽ പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു മുഖ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ആനിവേഴ്സറി ദിവസം പുള്ളി മുങ്ങി ഞങ്ങളത് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടു ഈ സ്കൂളും മൊത്തം വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് ആ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ണീഷൻ വരുന്നതും കാത്ത് സ്കൂളും കുട്ടികളും അധ്യാപകരും എല്ലാം കാത്ത് നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഉണ്ണീഷൻ പിറ്റേ ദിവസം വന്നില്ല രണ്ടാം ദിവസവും വന്നില്ല മൂന്നാം ദിവസം വളരെ പതുങ്ങി പതുങ്ങി സൂത്രത്തിലാണ് പുള്ളി സ്കൂളിൽ കിടന്നു വന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി വാട്ടാളജി പിടിച്ചു പുള്ളിനെ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഴയനോട്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ പരിപാടിക്ക് പോയാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആകെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളാരും അതിന് പിന്നെ മറുപടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പുള്ളിക്കാരന് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മുഴുവൻ കീറി അങ്ങ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കീറിയ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പലപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അസൂയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കീറിയിട്ട് ആ കീറിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ബലത്തിൽ തന്നെ ഇത്ര ഉയരങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ ചാരത്തിൽ നിന്ന് തീ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചു പക്ഷെ സഹിക്കേണ്ടവനാണ് എനിക്ക് തോന്നി പിറ്റേ ദിവസം തോന്നി ഇത് അന്ന് തോന്നിയില്ല ആ കൊല്ല തന്നെ ഞാൻ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് നോക്കി ഉത്തരവ് എഴുതി നോക്കി ജയിപ്പിച്ചില്ല തോറ്റു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ കിടത്തി ഇനി പോകണ്ട എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിടത്തി പാട്ട് പഠിച്ചത് അതും ഈ പിന്നെ കലാമണ്ഡലം വാസ്തു പണിക്ക അത് ഈ കലാസമിതി എങ്കക്കാട് യുവജന സംഘം കലാസമിതി അന്ന് പിന്നെ ഭരതനൊക്കെ വന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതും പഠിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ കലാസമിതിയിൽ അന്ന് അവിടുത്തെ പിന്നെ വിരുന്നുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈദരാലി അന്ന് ഹൈദരാലി കലാമണ്ഡലത്തിൽ അഭ്യസിക്കുകയാണ് തുടങ്ങി 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 അപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഹൈദരാലി അറിയോ അറിയാം അറിയാം അവൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് ഞാൻ അത്രയും വളരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ ഭരതിനേക്കാൾ ഒരു പരിധി വരെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ പാട്ടും പാടി നടക്കുക അവൻ തബല ഞാൻ വായിക്കും അവൻ പാട്ട് പാടും അങ്ങനെ ഹൈദരാലി ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒരുപാട് നാളുണ്ടായി അങ്ങനെ സംഗീതത്തിന് റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പാട്ട് പാടി പോകും ആൾക്കാർ കാണാറുണ്ടോ 
ഇഷ്ടം പോലെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇപ്പോഴും അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ഐതിഹാലി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നു വിളിക്കാം വിളിക്കാം ഉണ്ണിച്ചേട്ടന്റെ ബാല്യകാല ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കളിക്കൂട്ടുകാരനായ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ രംഗവേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനായി നിങ്ങൾ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കേട്ടറിയാം ഇപ്പം അശുഭമുഖത്ത് തന്നെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോയി കഥകളി സംഗീതം പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നിയല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സംസർഗം ഈ തബല വായനയും ഗാനമേളയ്ക്ക് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാലം എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ അതൊരു ഞാൻ കല്യാണത്തിൽ പോണക്കാൻ മുമ്പാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പല പരിപാടികൾക്കും നാട്ടുമുറത്തുള്ള പല ഇതിലും ഗാനമേള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തവര ഞാൻ ഹാർമോണിയം വായിച്ച് തൃശ്ശൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ വരെ ഉണ്ടായിന് അങ്ങനെ പല പരിപാടി പിന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെ പല ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് അത് പാടലും അങ്ങനെ പല പരിപാടികളും ഉണ്ടായിന് കുട്ടികാലത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു റെയിൽ പാളുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അത്ര പിന്നെ ഭരതന് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുമ്പോ അവിടെ ഒരു ശവക്കോട്ട ഉണ്ട് അവിടെ പോയിരിക്കുക വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഒരു അപ്പോഴും കലയെ പറ്റി സംസാരമുള്ളു അപ്പൊ അന്ന് സിനിമ സ്വപ്നത്തിലില്ല ഈ എം ജി ആർ ക്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് വാൾപ്പയറ്റ് പടങ്ങൾ അധികം എം ജി ആർ വീരപ്പ അപ്പോൾ ഒരു കല്ല് വെട്ടുന്ന മടയുണ്ട് അവിടെ അവിടെ വാളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ചോട്ടിലേക്ക് ചാടും ചത്തു കൊണ്ടതാണ് ഈ വാൾ വെട്ടി ചോട്ടിലേക്ക് ചാടും ഇങ്ങനെ വന്നു വന്ന് എം ബി എം ജി ആർ ക്രൈസ് കയറി എം ജി ആറിനെ കാണുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാശി മദ്രാസ് പോകണം അവിടെ തന്നെ അവിടെ കാണാമെന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഷെറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല വീട്ടിലൊന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ എടുത്ത് മുങ്ങി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട സമയത്താണ് ചെമ്മീൻ മാങ്ങി വെക്കാനായിട്ട് ചെമ്മീൻ പൊടി മേടിക്കാൻ വിട്ടയച്ചു മാങ്ങയൊക്കെ നുറുക്കി അടപ്പത്ത് വെച്ച് മാങ്ങയൊക്കെ വെന്ത് തുടങ്ങി ചെമ്മീൻ പൊടി വരണ ആളെയും കൊണ്ട് വരണ കാണാലിയ പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ വരാത്തെന്നുള്ള ചിന്തയായി പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സംശയം തോന്നി ഞാൻ നീട്ടിട്ട് പെട്ടി തുറന്ന് നോക്കി എൻ്റെ മാല അതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ മാല കാണാനില്ല അപ്പോൾ പണയം വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ണൂ അന്ന് മല്ലയ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വേറെ ബാങ്കുകളൊന്നുമില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അവിടെ പണയാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഷെറി പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയും പോയിട്ടുണ്ട് നാട് വിട്ടിട്ട് രാവൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക അപ്പം മദ്രാസൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പറഞ്ഞത് മദ്രാസ് ചെയ്യുന്നു മദ്രാസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ അഞ്ച് ആറാൻ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ പി എം എൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗതി കേട്ട അവിടെ ചെല്ല ഇങ്ങയുടെ പേര് പി എം എൻ ആണ് നമുക്കറിയില്ല അവിടെ നാരായണൻ എന്ന് അറിയാവൂ ഒരു നൂറ്റമ്പ് നാരായണന്മാരെ കണ്ടു അതിൽ ആരും പി എം എൻ ഇല്ല ആ കരച്ചിലൊക്കെ വന്നു ആ പ്രതീക്ഷയും പോയി എത്ര വയസ്സ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അപ്പൊ എം ജി ആറിന്റെ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വാഹിനി ചുടി വെച്ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ചുമ്മാ ഇളക്കി വിടുന്നതാണ് പിള്ളേരെ അമ്പത് പൈസക്ക് ടാക്സി ഇതിൽ കയറിയാൽ മതി ഈ അമ്പത് പൈസ കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറയാണ് അതും കൂടി ആലോചിക്കണം മൊത്തം കുറയാണ് അമ്പത് പൈസക്ക് ടാക്സി കയറി അങ്കിടി ടാക്സിയിൽ പോയി ഇങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ട് പോയി എം ജി ആറിനെ കണ്ടതൂല്ല പോലീസ് പിടിക്കും ചെയ്യും ആ ശരി ശരി പോങ്കോ പോങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട വരും അങ്ങനെ വടക്കാൻ ചെയ്യെത്തി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു കോലാഹലം വീട്ടിൽ അടി ഇന്ന് ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള നടന്മാരുടെ കൂടെ സഹവസിക്കുന്ന ആളാണ് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ ഇത്രയും നടന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഹൈദരാലി എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടാൽ കൊള്ളാം അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എല്ലാവർക്കും ആ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ആ മൂളിച്ചേൽ തന്നെ അഭിനയമുണ്ട് പ്രത്യേക ആ സർഗത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മൂളിച്ച ഇന്ന
പണ്ട് ദൈവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെ ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ നല്ല ശബ്ദമാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അന്ന് കേരളശ്ശേരി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണേട്ടന്റെ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ അതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു പിന്നെ ഭാവം അതായത് സ്ഥായിയായി നിസ്സംഗ ഭാവം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു നടന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നാണ് അതായത് എങ്കില് ആ ഭാ മുഖത്ത് ഭാവഭേദങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ണിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ വീഡിയോ വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാവം ഭാവം തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമയില് സിദ്ദിക്ക് വീഴും ശരിക്കും ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുത്തം വീഴുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല കളിയാക്കല്ലേ കാലി വെച്ച് വീഴുന്ന ചിരിച്ചു പോയി അയാൾ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് മാറ്റി വളർന്നു അത് അവിടുന്ന് തൊട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ മാറി വരും ചിരിക്കുന്ന തുടങ്ങുന്നത് ഈ കണ്ണ് തൊട്ട് ചിരി മാറിയിട്ട് വരുന്ന അയാൾ കണ്ടതുമില്ല ഓഡിയൻസ് കാണും ചെയ്തു ഈ സൂക്ഷ്മമായ ചലനങ്ങളിൽ കൂടെ മുക്കിലൂടെ മൂളലിലൂടെ ചലനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഹാസ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തോന്നിയ ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് അത് ചെയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾ തന്നെ കണ്ണ് തനയിപ്പിക്കാനും കഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന അതാ അതാണ് ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഒട്ടും വളയം പോലെ സിനിമ ഒട്ടും അധികപ്പറ്റല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരിപാകമായ അഭിനയത്തിലൂടെ ഈ എല്ലാ ഇമോഷൻസും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു നടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി അത് കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് അവാർഡ് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള സിനിമ ലാസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അബ്ദുള്ള മൂത്തമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സീനില് അതുവരേക്കും ഇയാൾ തമാശ തന്നെയാണ് മൂത്തമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സീനിൽ മീര ജാസ്മിൻ വരുമ്പോൾ ഡയലോഗ് ഉള്ളത് ഈ അബ്ദുള്ള എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിന് മാത്രമാണ് ഇനി അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കണ്ടല്ലോ സമാധാനമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുത്തിയിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് സജഷൻ ഷോട്ടിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇവൾ പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഷോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കരയണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ണി ഉണ്ണിയങ്ങളുടെ ഫേസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അന്ന് നാടകങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇദ്ദേഹം ഏതുതരം വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോവും താങ്കൾ കേരളത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കഥകളി പാട്ടുകാരനല്ലേ താങ്കളുടെ ഒരു കഥകളി പദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ വളരെയധികം മോഹങ്ങളുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദാദാ 
കണ്ണാരോ കാണുമോ ഞാനവരെ ഒന്നു കാണുമോ ഞാൻ അവരെ കാണുക ഇല്ല എന്നോ കാണാതെ മരിക്കുവാൻ ഒന്നു കാണാതെ മരിക്കുവാൻ ഒന്നു കാണാതെ മരിക്കുവാനാണോ ശിരോലിഖിതം നമ്മൾ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ഇതിലൊരു സാധാരണ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചിന്തയുടെയും മതളത്തിൻ്റെയും ജലത്താളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ചിങ്കിടി പാട്ടുകാരൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റുപാടലോട് കൂടി അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ശ്രുതി ശ്രുതിയുടെ സഹായം പോലും ഇല്ലാതെ പച്ചയായ ശബ്ദം മാത്രം അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഇരിക്കുന്നവരും ഇത് ഇത് ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊയിലാട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കി പാടുണ്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുളിരാണുയിരാകെ കനവിൽ കുതിർന്നൊരാ രാത്രി ഉണരാതിരിക്കാൻ കണ്ണുകളിറുകെ ഉണർന്നു കിടന്നൊരാ രാത്രി ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുളിരാ നുയിരാകെ കനവിൽ കുതിർന്നൊരാ രാത്രി ഉണരാതിരിക്കാൻ കണ്ണുകളിറുകെ ും <laughs> 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 പിന്നെ വിളിക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർ വിൻസെൻ്റ് മാഷും തോപ്പിലാശാനും ഇവരൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു പടമുള്ളൂ അതിനൊക്കെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വിളിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ വീട്ടിലയച്ചു കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല കയ്യിലും പൈസയില്ല കടം മേടിക്കാൻ ഒരു ജാളിയതയും എങ്ങനെ ചോദിക്കും കാരണം മദ്രാസിൽ ഈ കടം മേടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് നടന്മാരുണ്ട് നാളത്തെ ആ നോക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അവന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി അതിൽ പെടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ജയചന്ദ്രനായിട്ട് അടുപ്പായി പോയി നമ്മുടെ പാട്ടുകാരൻ അയാൾ കുടുംബ ബന്ധം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലി ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അപ്പോൾ ആ ജയ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് അവന് ഒരു പിന്നെ ബിച്ചു ഉത്തരമിൽ എഴുത്ത് ഒരു പത്ത് സോങ്സ് റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമ്പോസ് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ടിന് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം പാട്ട് കേൾക്കട്ടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കാസറ്റിലാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ സംഗീത റെക്കോർഡിങ് കമ്പനി ഉണ്ട് അവർക്ക് ജയൻ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ജയൻ്റെ ധൈര്യത്തിൽ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പൈസയും കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ വന്നപ്പോൾ പത്ത് പിന്നെ ദശപുഷ്പം ഒന്ന് ബിച്ചു ആദ്യം പേരം കേട്ടു എന്നിട്ട് ലേബലും അടിച്ചിറക്കി ഇറക്കി അടിച്ചു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു പാട്ടും കൂടി വന്നാലേ അവർ 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 മിനിറ്റ് തകയുള്ളൂ കാസറ്റ് മിനിറ്റ് തകയുള്ളൂ അയ്യോ സാർ ഒരു പാട്ടും കൂടി വേണമല്ലോ ഇത് ലേബൽ അടിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കിടക്കുന്ന നോക്കി ഒരു പാട്ടും കൂടി ടൂൺ ചെയ്യുന്നു ദേശപുഷ്പങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ആ ദേശപുഷ്പം പയന്ന് പുഷ്പായി മാറി പാട്ടറിയുമ്പോൾ പയന്നതാണ് ഭരതൻ ഉയരോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഭരതനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പാടിയത് അപ്പം വടക്കഞ്ചേരിക്കാരനായ ഭരതൻ നമ്മളൊപ്പം ഇല്ല പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് 
അത് വടക്കഞ്ചേരിക്കാരുടെ മരുവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലളിത ചേച്ചി അപ്പം ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള സമാഗമത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇനി വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കെ പി എസ് ലളിത ഞങ്ങളുടെ ലളിത ചേച്ചി വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മരുമകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരുദാസിൽ തന്നെ ഞാൻ കെ പി എസ് സിയിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പക്ഷെ അന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി കാലുകുത്തൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പോ അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കടം കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ ഇല്ല ട്രെയിനിന് കുട്ടിയെ കാണണം പോരാൻ ഒരു നിവർത്തിയില്ല ഓടി എന്റെ അടുക്ക പോലെ വന്നു വിളിച്ചു എന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്നാ ഞാൻ പോയൊന്ന് കണ്ടേച്ച് വരാം അപ്പൊ എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര തമാശ ഇവര് മാറവാടരെ കാലിൽ തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ തന്നു കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ആയിരം രൂപ തന്നു ആയിരം രൂപ തന്നു ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്തായാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കില്ല ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കടം വീട്ടില അന്ന് ഭരതേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കള്ളത്തരം പടി കിട്ടിയത് ഈ ഭരതനാട് അടുപ്പം ഒരു ദിവസം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആ ഊണ് കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഭരതേട്ടനെയും കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് ഭരതേട്ടനെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഭരതേട്ടനെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഊണ് കഴിക്കുക എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ആയിരിക്കും എന്നെ പോലെ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അറിയുന്നു ഭാര്യയായി മാറിയത് ഭാര്യയായി ഭരതേന്റെ കൂടെ ഉള്ള കുറെ ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞു ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഇതുപോലെ ചേർന്ന ഒരു ഉരുവം വേറെ അതാണ് ചേട്ടന്റെ ഒരു ആരും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ചില പെൻസിൽ സ്കെച്ച് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കും അതിനകത്ത് ചില കുടുമ്പയൊക്കെ ഇട്ട് അയ്യോ വളരെ വൈവിധ്യമാണ് ഒരുപാട് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയല്ല എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും സത്യന്റെ പടത്തിലാണ് അവിടുന്നാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെ മാറിയത് അതെ എല്ലാ പടത്തിലും കൃഷ്ണകൂട്ടുകാര് പൊന്നേട്ടന്റെ കൂട്ടത്തില് ഞാന് അടൂരിന്റെ പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്തൊരു ബഹുമാനമാണെന്നറിയാവോ ഈ പാട്ട് ഇവിടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അതേ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ രൂപമുള്ള ഒരാളിനെ മലയാള സിനിമയെ മലയാള സിനിമയെന്നല്ല നമ്മള് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ പിന്നെ അടൂര് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങള് ഇദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴേ പറയായിരുന്നു കേരള ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് നിന്ന് കുറെ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാടത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്വീകരണം അതില് അടൂര് വരുന്നു പറഞ്ഞു പുള്ളി ഞാനപ്പോ ശ്രീനിവാസന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അടൂരൊന്നും വരില്ല കാര്യം മുന്നേട്ടന് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്ന അവിടെ വരെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പോലുള്ളവര് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യം കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിനാണ് അപ്പോ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഒരു സ്വീകരണം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ആദ്യത്തെ പടത്തില് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ പറഞ്ഞു അങ്ങേർക്ക് ഇനിയും ഇനി അങ്ങേരുടെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടം ചെയ്യണം അതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മളെ ഇതിൽ ഇത് എത്തില്ല ഇപ്പൊ എടുത്തില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ഇന്ന് ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് ആ വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉണ്ടിച്ചേട്ടനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
ഏതെങ്കിലും ഒരു തനിക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താൻ ജനിച്ച് ജീവിച്ച സ്ഥലത്തെ ഒരു രീതികൾ മാത്രമല്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് പരിതസ്ഥിതികളുമായിട്ട് മറ്റ് ജീവിത രീതികളുമായിട്ട് അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ സൂക്ഷ്മമായ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണ അറിവുകളിലൂടെ നടത്തുന്ന കഥാപാത്ര ആവിഷ്കരണം അതാണ് ഒരു നടൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു യോഗ്യതാ പരീക്ഷ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള പാഠവും തെളിയിച്ച ഒരാളാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അല്ല ഒന്നാന്തര ഒരു നടൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹമുള്ള വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു സംവിധായകൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് നടന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡിനേക്കാളും വലിയ അവാർഡാണ് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അടുപ്പം കൂടി ഉണ്ണേട്ടന് ഈ സിനിമയിൽ കാണാത്ത ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് രാത്രി ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫോൺ ചെയ്യും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഫോൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കയറിയും ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ പറയാം ഉണ്ണിയേട്ടനായിരിക്കും എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഉറങ്ങിയോ ഫോൺ വെച്ച് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിയേട്ടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി നമുക്ക് നേരം വിളിക്കാം അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അടൂരിനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ ആ വിളികൾ അടൂർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടൂരിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് രാത്രിയിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദ വിളികൾ പുള്ളിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പുള്ളിയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല വിളിക്കില്ല പിന്നെ പുള്ളി ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ സംസാരിക്കും ഈ പിന്നെ ഉണ്ണിച്ചൻ്റെ നമ്മൾ വിഷയം വേറെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ണിച്ചൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഏതോ ഏത് യൂണിയൻ ഒരു ഒരു ക്ലബിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അല്ല സ്റ്റേജിൻ്റെ അല്ല കെ പി എം ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു നാടക സമിതിയുടെ ഒരു വാർഷികം അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി മന്ത്രിയുണ്ട് അവിടെ മേയറുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പ്രമുഖരായ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഞാനും ഉണ്ണിയേട്ടൊക്കെ പിന്നരെയല്ലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ നോട്ടീസ് കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ണിയേട്ട ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമിതിയിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന ഉമ്മറിനെ പറ്റി മാമുക്കോയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കറിനെ പറ്റി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമിതിയുടെ ഇത്രയും വാർഷികം അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ചെട്ട് പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടുത്തായി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിയേട്ടൻ കയറി പ്രസംഗിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര കൈയടി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ണിയേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ കെ എ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ ഈ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി അപ്പോൾ പുള്ളി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കെ എ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാ സംഭാവനയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമാകുന്നു ആ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിയേട്ട ഇത് വാർഷികമാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കി വായിച്ച നോട്ടീസിൽ തലേ ദിവസം ഇവിടെ നടന്നൊരു പരിപാടി നോട്ടീസ് ആയിരുന്നു പത്രക്കാര് പത്രക്കാര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈ പിന്നെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടന്മാരുള്ള ചോദ്യ ചോദ്യമാണ് അതായത് താങ്കൾ ഈ നാടകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാടകവും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ചോദ്യമാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ കൂടി ഇരിക്കും ഉണിച്ചനോട് ചോദിച്ചിങ്ങനെ പലതും ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഉണിച്ചനം പറഞ്ഞു നാടകവും സിനിമയും തമ്മിൽ നല്ല വളരെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണത് അതായത് നമ്മൾ ഈ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് പോയാൽ മതി സിനിമയാകുമ്പം അതിരാവിലെ എഴുതുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ പോകണം ഇതാണ് ഇന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ പത്രക്കാരൻ ചമ്മീൻ അല്ല ഓ അത് ശരി അയാളെ കൃത്യമായിട്ട് അതങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ട മറുപടി അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് തോറ്റു എത്ര ആളുടെ പറയുന്നത് എന്നെ ആകർഷിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യത്വം എന്നത് അത് ഉണ്ണേട്ടനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പടത്തിൻ്റെ പേര് പറയാം യാത്രക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ള പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരാണ് ഉണ്ണേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സത്യ ഇത് എൻ്റെ
ഉണ്ണേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചില്ല ഉണ്ണേൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല ചേച്ചിക്ക് പോകാൻ തിരക്കുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി വളരെ സന്തോഷം ചേച്ചി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ആദ്യം പുറത്തു വന്ന സിനിമ ചെണ്ടയാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആദ്യം അഭിനയിച്ച ദർശനം എന്ന സിനിമയിലാണ് അമ്മണി അമ്മാവൻ ചാട്ട തുടങ്ങി ഒരുപാട് സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ച വടക്കഞ്ചേരിക്കാരനായ ശ്രീ ജോർജാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ദർശനത്തിൻ്റെ ശ്രീ ജോർജ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ജോർജിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ചാട്ട ദർശനം അമ്മണി അമ്മാവൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ചാട്ട പിന്നെ ഞാനിവിടെ കൊസറ വൈരവൻ എന്ന് പറയുന്ന വേഷം ചെയ്ത ചാട്ടിലാണ് പിന്നെ നല്ല സിനിമകൾ മാത്രം എടുത്ത പറഞ്ഞ പടങ്ങളുടെ ഓർഡർ പി എൻ മനോൻ ഭരതൻ ചിലമ്പിൻ്റെ ചിലമ്പ് പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഭരതേട്ടനും അദ്ദേഹം കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പിന്നെ നല്ല സിനിമകൾ മാത്രം എടുത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സിനിമ എടുക്കാത്തത് ഈ ജോർജ് ക്ലാസ് മേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ കൂടി നാട്ടുകാരൻ പി എം എൻ ആണ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോയതാ ദർശനം അപ്പൊ പി എം എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ എന്നോട് അപ്പൊ താ ഒരു പല്ലു വേദനക്കാരനാ കയറി നിൽക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്സിച്ചേട്ടനാണ് ഡോക്ടർ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പല്ലു വേദനക്കാരനാണ് എന്താ പറയേണ്ടത് താൻ ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് അത് ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഗുണമുണ്ടായി അപ്പൊ അത് അത് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ പടത്തിലും ഈ ചെണ്ടയിലും സ്വന്തം ഡയലോഗ ഈ രണ്ടിലും അങ്ങനെയാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ കാരണം ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോയതാ അഭിനയിക്കാൻ പോയതാ അതിന് മുമ്പേ അറിയുമോ പിന്നെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വടക്കാഞ്ചേരി ദിവസം കണ്ടുമുട്ടുന്ന പാർട്ടീസ് തന്നെ ക്ലാസ് മീറ്റ്സ് ആണ് സ്കൂളിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടകങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചില കളികളൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താല്പര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ചുറ്റുപാടല്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടോ അത് ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കാണും കാരണം തിരയിലെ ദൈവം സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മാനസിക വിഷമം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം മറക്കാൻ ചോദിച്ച് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ടാറ്റ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഉണ്ണേട്ടൻ ഒരു പ്രശസ്തനായ നടനായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ടുകളൊക്കെ ഉവ പിന്നെ ഞാൻ ഹരസാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ഞാനല്ലേ അത് ശരി അല്ല ഹരസാറിനെ പരിചയപ്പെടുക സമയത്ത് ഇത്രയും സിനിമകൾ എടുത്ത ഒരാള് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കൊന്നുമില്ല ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നും ആശാതൊക്കെ പറയും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഭയങ്കര അപകടാ വളരെ സന്തോഷം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് കാലമായി കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കൈവീശി കടന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ പഴയ കാലങ്ങൾ മേക്കപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ശിവരാമേട്ടം മരിച്ചുപോയി അത് കൂടാതെ അതെ തുല്യ ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു മാധവേട്ടം ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് തീരെ വയ്യ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഉണ്ണികൃഷൻ അന്ന് പെൺകുട്ടിയായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു അന്ന് നല്ല സൗന്ദര്യവതിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ണികൃഷൻ പിന്നെ ഇത്രയും വലുതായി നന്നായി വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി ഇത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നാടകകൃത്തും നടനും എല്ലാമായ ശ്രീ എ എൻ ഗണേഷ് ഉണ്ണിച്ചേട്ടന് കെ പി സി യിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനം സുഗമമാക്കിയ അതിന് നിമിത്തമായി തീർന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ രംഗവേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്
ഒരുപാട് <laughs> 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 ഒരു മടുപ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ ഒന്നും ഞാൻ അനങ്ങിയില്ല അതിനു ശേഷം ആണ് തോപ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ചേട്ടൻ ഈ തോപ്പിലാശാൻ്റെ അനിയൻ വീട്ടിൽ വന്നു ഏതായാലും ആശ ഒന്നു പോവാ നാളെ കൊച്ചേട്ടം വരും എന്നിട്ട് വേണേൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗണേശൻ്റെ അന്ന് ഫോണില്ലല്ലോ വീണ്ടും ഗണേശൻ എഴുത്തൊക്കെ കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗണേശൻ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് എങ്ങനെയാണ് പോവാതിരിക്കുന്നു ശരിയല്ല നമ്മുടെ മടുപ്പ് എന്തായാലും പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബാഗ് കൊടുത്ത് പോയതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ണിച്ചാണ്ടിന്റെ ഉണ്ണിച്ചാണ്ടിനെ കാണുന്നത് ഈ നാടകത്തിലാണോ ആദ്യം കണ്ടത് അതെ അതെ അതായത് ഇവിടെ എങ്കക്കാട് കലാസമിതിയുടെ നാടക ഷൊർണൂർ മ്യൂസിക് ക്ലബിന്റെ ഒരു നാടക മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ അപ്പൊ അതിൽ ഇദ്ദേഹം മൂർഖം പാമ്പ് പോക്കറ്റ് ലാമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ നാടകങ്ങളായിരുന്നു ഏകാങ്ക നാടക മത്സരം അതിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പുള്ളി ഒരു നമ്പൂരി വേഷം ചെയ്തതിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ തോപ്പിൽ ബാസിയാശാൻ ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തു ഒരു ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് എനിക്കിത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം വേറെ ആരുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഗണേഷൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ മലബാർ ഭാഷയിലെ ഞാൻ എഴുതി സുദർശൻ അതിലെ നമ്പൂര് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അന്ന് വിളിക്കണം ഉടനെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം കൊടുക്കാം റിസൾട്ട് ഇല്ല മറുപടി ഇല്ല അങ്ങനെ തോപ്പിൽ കൃഷ്ണപ്പിള്ള സാറിന് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കാം അപ്പം എലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ പുള്ളിയെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചന്ദ്ര പിന്നെ അബ്ദുൾ ചന്ദ്ര പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമാണ് സഹായിച്ച് പുള്ളിയെ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് കൂടെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത് അഭിനയിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വളരെ രസമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് ബാസ്യാശൻ തന്നെ ചക്രവാത്തിൽ വേഷം കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ആർക്കും ഉണ്ടിച്ചേട്ടൻ്റെ ഈ നാടകത്തിലെ പെർഫോമൻസ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സിനിമയിലാണ് കണ്ടിട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ശ്രീ ഗണേശൻ ആ നിലയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ണിച്ചൻ്റെ ആ രണ്ട് രംഗത്തും ഉള്ള പ്രാഗൽഭ്യം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മാധ്യമം എൻ്റെ മൈനൂട്ട് തിങ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പുള്ളി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യും രണ്ടും നാടകത്തിൽ ഗംഭീരമാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വേറെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ വേറെ രീതിയാണ് അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നാടകം കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളയത്തിൽ ഞാനും നല്ലൊരു വേഷമായിരുന്നു ത്രോട്ട് വേഷമായിരുന്നു നാടകത്തിനും സിനിമയ്ക്കും പുറത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഗണേശൻ്റെ ഈ നാടകം ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് ക്ലബിലെ ഡയറക്ടർ കലാമണ്ഡലം പണിക്കരെ പുള്ളിയുടെ ഗുരുനാഥന എൻ്റെയും ഗുരുനാഥൻ അവിടെയും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പുള്ളി മ്യൂസിക് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഞാടകം എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം അമേച്ചർ നാടകം എഴുതുന്ന കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം സംഗീതം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പണിക്കരാണ് പണിക്കർ മാഷി എന്ന് പറയും എൻ കെ വി ദേവനാണ് വേറെ കലാമണ്ഡലം പണിക്കര് ഇവിടെയും ഈ അങ്കക്കാട് കലാസമിതിയിലും പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമിതിയായിട്ട് വളരെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിഹേഴ്സലിന് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പോകും അന്ന് പുള്ളി അവിടെ അഭിനയിക്കുന്ന കാലമാണ് അമേച്ചറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ അന്നും പുള്ളി മ്യൂസിക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അന്നൊരു കാസറ്റ് ഇറക്കിയിട്ട് അതൊന്നും കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലും ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇല്ല ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഒരു ഒന്നൊന്നര നാഴിക നടന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് ഇട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായി പുള്ളിയുടെ മ്യൂസിക്കാണ് പുള്ളി ജയേന്ദ്രനാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ഗതികേട് കേൾക്കാൻ അതൊരു വല്ലാത്ത ഓർമ്മയല്ല കാരണം അത്രയും വിഷമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് ഞങ്ങളവിടെ രാവിലെ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടന്ന് രാവിലെയാണ് പുള്ളി പോകുന്നത് ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് ജീവൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫിലോമൻ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ല എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അമ്പത് റുപ്യ തികച്ച് കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്വർണ്ണ മ്യൂസിക് ക്ലബ് ഇന്നിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും എത്തും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയും 
ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അന്ന് വളരെയധികം പുള്ളി ഇടിച്ചു കയറുന്ന സമ്പ്രദായം ഒതുങ്ങുന്ന ആളാണ് സ്വതന്ത്ര അത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ വേഗം ഇതിൽ കയറ പിന്നെ വെറും ജാടകൾ പറയാം ബോർ ഇതൊന്നുമില്ല പുള്ളി അങ്ങനെ പറയാൻ തന്നെ ഒരു ജാതി ഒതുങ്ങി കൂടി ഇതാ എം ടി ഐയുടെ മാതിരിയൊക്കെയാണ് അന്ന് പലപ്പോഴും ഓരോരോ വാക്കൊക്കെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ വളരെ വ്യത്യാസം വന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒതുക്കുണ്ടായിരുന്നു വളരെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ ഒരു ഒരു സന്ദർഭം കണ്ടെത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ണിച്ചണ്ടോട് വളരെ കാലം ആയിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പുതിയതായി കുറേ ആളുകൾ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ കാണുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം നമുക്ക് നമ്മളെ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയായ നടി ഒരു നടി ഒരു ആക്ട്രസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വരുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി ഒരു മൂന്നാല് പേരുടെ പേര് പറയും കാവ്യ മാധവൻ കാവ്യ മാധവൻ നവ്യ നായർ നവ്യ നായർ ജാസ്മിൻ വീരാ ജാസ്മിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ എന്താണ് ജ്യോതിർമയുണ്ട് ജ്യോതിർമയുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ജുവാര് രംഗത്തില്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയായ ഒരു യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആക്ട്രസ് വരുന്നുണ്ട് ായിരുന്നു പട്ടാളത്തില് കൂടെ അഭിനയിച്ചു അതെ ആദ്യത്തെ എന്റെ രണ്ട് സിനിമകളിലും എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയിലാണ് എനിക്ക് ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടിയത് ആ സിനിമയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്താ എന്നെ കൂടുതൽ ഫേമസ് ആക്കിയതും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ എനിക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഒടുവിൽ അങ്കിളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സിനിമാ നടന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എൻട്രി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ കാറിനൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്കിളിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ണിയങ്കിളിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ഒരു ഷർട്ട് ഒരു മുണ്ട് പുറകിൽ ഒരു കേർച്ചീഫൊക്കെ കെട്ടി സാധാരണ മരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ആന വരുന്ന മാതിരി വരും നമ്മള് നമ്മളല്ലേ വലുതാക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരല്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു സിനിമാ നടൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് അങ്കിളിനെ കാണുന്നത് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പലരുമായിട്ടും നമുക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉണ്ണിച്ചലോട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചലിലൂടെ അഭിനയിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യം കൂടെ താഴെ പോകും അങ്ങനെയുണ്ട് അതിൽ ഈ ബൗൺസിങ് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയാലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് എന്ന് തോന്നിയതുപോലെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എൻകറേജിങ് ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് ചിലവരൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല ചിലപ്പം ഇപ്പം സജഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും എൻകറേജിങ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര അധികം സീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയ്തതൊക്കെ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയി തോന്നി സംയുക്താവർമ്മ നയൻതാര ഇവരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയോളം ഞാൻ അവരെ എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരും ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ അപ്പൊ അവരടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ പി എസ് ലളിത തിലകൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പാഠപുസ്തകമാണ് അല്ലെ അതുപോലുള്ള ഒരു അനുഭവം അല്ലേ ജ്യോതിനെ പോലുള്ള അവരുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് അഭിനയം വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉണ്ണിയേട്ടനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ
നടന്നത് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യ വേഷം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒപ്പം സത്യനെ പോലെ ഒരാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുക പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ സിനിമയിൽ വേണ്ടത്ര സജീവമല്ല കാരണം ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചേട്ടനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആയുസും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം ചേട്ടൻ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ ആളുകളും ആസ്വാദകരും പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം Don't turn around and 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 don't tur